அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் பாஸ்கரன் இது உங்கள் தமிழிசை சேனல் நம்மளுடைய விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் திருவண்ணாமலூர் பகுதியில் வந்து இன்று அதாவது மே அஞ்சு இன்றைக்கி வந்து தொற்று நிறையா ஏற்பட்டிருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு பேர் கிட்ட எழு ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல வராங்க நமக்கு அந்த செய்தி கேட்டவுடனே ரொம்ப பதட்டமாகவும் இருக்குது அதே நேரத்தில் கொஞ்சம் மன வருத்தமாகவும் இருக்குது இந்த விஷயத்தில் நம்ம வந்து ரொம்ப பெருசாக பயப்பட வேணும்னு அவசியம் இல்லை பயப்படக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு விஷயம் அதே நேரத்தில் பாதுகாப்பாகவும் நம்ம இருக்கணும் நமக்கு அவசியமாகவும் இருக்கணும் பாதுகாப்பாகவும் இருக்கணும் அதாவது நம்ம வந்து கையை நல்லா கழுவுங்க மாஸ்க் போடுங்க அதே போல் சோசியல் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் இதுதான் நம்மளுடைய கவர்மெண்ட் சொல்கிற விஷயங்கள் அதே மாதிரி டாக்டர்ஸ் ரெஃபர் பண்ணுறது இதுதான் சொல்ல வராங்க கையை கழுவணும் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது கிட்டத்தட்ட ஒரு நாளைக்கு ஒரு இருபது டைம் வச்சு கையை கழுவ சொல்கிறாங்க ஒரு நாளைக்கு இருபது டைம் வச்சு கையை கழுவணும் அப்படின்னு சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி கம்பல்சரி கையை கழுவுங்க அதே போது கையை கழுவுன்னு சொல்லும் பொழுது நிறையா அதாவது அதாவது சோப் வாஷ் பண்ணுறது அதை மாதிரி ஏதாவது வச்சு வாஷ் பண்ணணுன்னு அவசியம் இல்லை வீட்டில் இருக்கிற சோப்பையை கூட யூஸ் பண்ணி கூட நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம்ல அம்மா யூஸ் பண்ணுவோம் லைவாக யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி சோப்பெல்லாம் வீட்டில் யூஸ் பண்ணுறோம்ல நம்ம குளிக்கிற யூஸ் பண்ணுவோம் யூஸ் பண்ணுறோம்ல அந்த சோப்பை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது கையை கழுவும் பொழுது கொஞ்சம் ப்ராப்பராக கையை கழுவுங்க இது இதுக்கு முன்னாடி நம்ம எல்லாம் பேசிகிட்டு இருந்தோம் மெட்ராஸ் இருந்துச்சு கடலூரில் இருந்துச்சு திருவண்ணாமலை இருந்துச்சு அப்படின்னு பேசிகிட்டு இருந்தோம் இன்றைக்கி நம்ம ஊரில் தொற்று இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நம்ம கொஞ்சம் அதாவது ரொம்ப பாதுகாப்பாக இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது நமக்கு கையை நல்லா கழுவணும் நம்ம ஊரை பொறுத்த வரைக்கும் பெருசாக அந்தளவுக்கு யாரும் இல்லை அப்படின்லாம் கிடையாது எல்லாருக்குமே அந்த அவேர்னஸ் கண்டிப்பாக நமக்கு நம்ம நம்ம மக்கள் கண்டிப்பாக இருக்குது அதாவது நம்மளுடைய இளைஞர்கள் இருக்காங்கல்ல நம்ம பசங்க எல்லாம் நிறைய பேர் இருக்காங்கல்ல அவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் மற்றவங்களுக்கு சொல்லுங்கள் அதாவது கையை கழுவணும்னு சொல்லுங்கள் முக கவசம் போடணுன்னு சொல்லுங்கள் மாஸ்க் போடணுன்னு சொல்லுங்கள் மாஸ்க் போடணுன்னு சொன்னீங்கன்னா போயிட்டு மெடிக்கலில் போயிட்டு மாஸ்க் வாங்கிட்டு வரணும் அதாவது என் நைன்டி ஃபைவ் மாஸ்க் தான் போடணும் அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது துண்டு யூஸ் பண்ணலாம் துண்டு யூஸ் பண்ணிக்கு அப்படிலாம் கச்சிப்பு யூஸ் பண்ணிக்க அந்த மாதிரி இப்போ கேர்ள்ஸ் யாராவது இருக்காங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா ஷால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மற்றபடி அவங்க சேரீ யூஸ் பண்ணுறாங்க சேரீ கூட வச்சு இது பண்ணிக்கலாம் மேக்ஸிமம் வீட்டு விட்டு வெளியே வரீங்கன்னா தயவுசெய்து எல்லாருமே மாஸ்க் போடுங்க இந்த மாஸ்க்குன்றது பெருசாக போடணும் அவசியம் இல்லை துண்டு யூஸ் பண்ணலாம் கச்சிப்பு யூஸ் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி பண்ணுங்கள் நம்ம மாஸ்க் கம்பல்சரி யூஸ் பண்ணுங்கள் தயவுசெய்து எல்லா கம் தயவுசெய்து எல்லாருமே மாஸ்க் யூஸ் பண்ணுங்கள் அதை விட முக்கியமானது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா கையை நல்லா கழுவுறது குறைஞ்சபட்சம் இருபது டைம் கண்டிப்பாக நம்ம கையை கழுவி தான் ஆகணும் என்னாவது காரணம்னா நம்ம வந்து அந்த கிருமி வந்து உடனே அந்த கிருமி வந்து மற்ற விஷயத்தை விட அதாவது சாதாரண தண்ணி வச்சு நம்ம கழுவும் பொழுது அந்த கிருமி நமக்கு இறந்து போயிடும் அதாவது சாதாரண தண்ணி வச்சு போடும் பொழுது இறந்து போகாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சோப்பு வச்சு பண்ணும் பொழுது நமக்கு சீக்கிரமாக இறந்து போயிடும் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க இந்த விதத்தில் வந்து நமக்கு நிறைய நியூஸ் எல்லாம் பார்த்துருக்குறோம் நம்ம அதாவது மற்ற ஊரில் அப்படின்னு இப்போ பேசும்பொழுது ஒரு ஒரு மாதிரியான ஒரு பதட்டம் இருந்துச்சு நமக்கு பட் நம்ம ஊரில் நம்ம பக்கத்து வீட்டில் பக்கத்து தெருவுலன்னு சொல்லும் பொழுது ரொம்ப மனசை வருத்தமாக தான் நமக்கு நமக்கு இருக்குது நமக்கு அதனால் மாஸ்க் கம்பல்சரி போடு தயவுசெய்து மாஸ்க் போடுங்க அதே போல் சோப்பு வாஷ் பண்ணுறதும் நல்லா கையை கழுவிட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணுங்கள் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி வாஷ் பண்ணுங்கள் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி தான் வாஷ் பண்ணணும்னு அவசியமெல்லாம் இல்லை அதாவது காலையில் ஒரு டைம் காலையில் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினோரு மணிக்குள்ளேயே ஒரு அஞ்சு டைம் பண்ணுங்கள் பதினோரு மணிக்கு மேலே ஒரு ரெண்டு மணி மூணு மணிக்குள்ளே ஒரு அஞ்சு டைம் பண்ணுங்கள் அதன் பிறகு ஒரு ஒரு அஞ்சு டைம் பண்ணுங்கள் தூங்குறதுக்குள்ளே குறைஞ்சபட்சம் ஒரு இருபது டைம் வச்சு கண்டிப்பாக ஒரு நாளைக்கு கையை கழுவுங்க நல்லா சோப் போட்டு நல்லா கையை கழுவு தண்ணியில் மட்டும் தயவு செய்ய கையை கையை கழுவனா சோப்பெல்லாம் வச்சு நல்லா கையை போட்டு நல்லா நல்லா நீட்டாக இப்படி பண்ணுங்கள் அப்புறம் இப்படி செய்யுங்க அப்புறம் இப்படி செய்யுங்க இப்படி செய்யுங்க மேக்ஸிமம் இதெல்லாம் நமக்கு வந்து ஏற்கனவே நம்ம டிவியில் பார்த்துருப்போம் இருந்தாலும் அந்தளவுக்கு நமக்கு ஒரு ஒரு சரி என்ன வரப்போகுது அப்படின்ற நம்ம நினச்சிருந்தோம் நம்ம பட் நம்ம ஊருக்குள்ளே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஒரு பெரிய வருத்த வருத்த நமக்கு இந்த வருத்தமாக இருந்தாலும் இது ஒரு பெரிய விஷயமே நமக்கு இல்லை நமக்கு நம்ம நம்மளை பாதுகாத்துக் கொள்ளலாம் கூடுமான வரைக்கும் வெளியில் வரைங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இப்போ சொல்லி சோசியல் டிஸ்டன்ஸை வந்து மெயின் மெயின்டைன் பண்ணி பேசலாம் பக்கத்தில் உட்காந்து பேசுகிறது பைக்கில் ஒன்றா போகிறது சைக்கிளில் ஒன்றா போகிறது உட்காந்து பேசணும் நம்ம பேசும்பொழுது பக்கத்து பக்கத்தில் உட்காந்து பேசுகிறது தயவுசு அதெல்லாம் பண்ணி பண்ணிக்க வேணாம் கொஞ்சம் ஒரு மீட்டருக்கு இடைவெளி கண்டிப்பாக ஒரு மீட்ரு இடைவெளிக்கு விட்டு பேசுகிற மாதிரி பாருங்கள் தயவுசெய்து மாஸ்க் போடுங்க கம்பல்சரி மாஸ
ஒரு ஒரு பத்து நாள் ஒரு பதினஞ்சு நாள் நான் நம்ம கொஞ்சம் கட்டு கட்டுக்கோப்பாக இருந்தோம்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக அந்த நோய் கண்டிப்பாக நம்மளை விட்டு கண்டிப்பாக போயிடும் அப்படின்ற ஒரு உறுதியாக நம்ம சொல்கிறோம் நம்ம அதனால் மீண்டும் சொல்கிறேன் கையை திரும்ப திரும்ப கையை கழுவுங்க அதாவது அதாவது இப்போ நான் கையை கழுவுங்கன்னு சொல்கிறது என்னன்னு சொன்னீங்கன்னா நம்ம நியூஸ் ஃபுல்லாக நம்ம பார்க்குறோம் ஏன்னா காரணம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா டாக்டர்ஸ் ரெஃபர் பண்ணுற காரணம் அதுதான் கையை நல்லா கழுவுங்க சோப்பு வச்சு நல்லா கையை கழுவுங்க இன்னொன்று சானிடைசன் சொல்லிட்டு வச்சு பண்ண சொல்கிறாங்க சானிடைசன் வச்சு பண்ணுற அளவுக்கு நமக்கு அந்த இடம் வந்து நம்ம வந்து ஒரு சூழல் அமையாத பட்சத்தில் சோப்பு வச்சு பண்ணுங்க போகுது நமக்கு சோப் வச்சு பண்ணாமல் கண்டிப்பாக நமக்கு என்னான்னு சொன்னீங்கன்னா அந்த கிருமி நம்ம வந்து அண்டாது அதே போல் தேவைப்பட்டுச்சுன்னு சொன்ன விட்டமின் சி இருக்கிற மாதிரி ஏதாவது ஃப்ரூட்ஸு மற்றபடி அந்த கஷாயம் மாதிரி ஏதாவது சாப்பிட்லாம் வந்து லெமன் அது மாதிரி ஏதாவது சாப்பிட்லாம் கொய்யாப்பழம் அதிகமாக சாப்பிட்லாம் மற்றபடி ஏதாவது கீரை வகைகள் நிறையா சாப்பிட்லாம் நம்ம இந்த டைமில் நான்வெஜ் மேக்ஸிமம் அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது இந்த டைமில் நான் நிறைய இன்னொன்று வரலாம் நிறைய வெயில் வர கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குன்றதுனால கொஞ்சம் நம்ம மக்கள் இந்த செய்தி கேட்ட உடனே எனக்கு சாயந்தரமே அந்த இந்த நியூஸ் நான் பார்த்தேன் நான் பெரிய வருத்தமாக இருந்துச்சு எல்லாருமே கொஞ்சம் பாதுகாப்பாக இருங்க ஓரளவுக்கு அங்கே இருக்கிற பகுதின்னு சொல்லும் பொழுது கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு நம்ம பாதுகாப்பாக இருக்கும் பொழுது நம்மளுடைய சமூகம் வருகின்ற அதாவது நம்மளுடைய ச சந்ததிகள் எல்லாருமே பாதுகாப்பாக இருக்கும் நம்மளை பற்றி எல்லாம் பேசணும் நம்மளை பற்றி ஒரு மாதிரியாக பேசிடக்கூடாது அதாவது எங்கள் தாத்தா இருந்தார் அப்பா இருந்தார் இப்படிலாம் இருந்துட்டாங்க அப்படின்னு யாரும் பேசக்கூடாது கண்டிப்பாக இந்த நோயிலிருந்து இந்த கொரோனாவிலிருந்து நான் நமக்கு முழு முழுமையாக நம்ம வந்து வெற்றி பெற்று வெளியே கண்டிப்பாக நம்மளால் நம்மளால் வர முடியும் ஹேண்ட் வாஷ் நல்லா பண்ணுங்கள் மாஸ்க் போடுங்க மாஸ்க் போடும்போது நான் சொன்ன மாதிரி துண்டு யூஸ் பண்ணலாம் கச்சி யூஸ் பண்ணலாம் மற்றபடி ஏதாவது கிளாத் மாதிரி ஏதாவது இருந்தால் கூட அதை கூட யூஸ் பண்ணி கூட போட்டுக்கலாம் தயவு செய்து வீட்டை விட்டு நான் புள்ளாக்களுக்கு போகிறேன் நான் மாரியம்மங்களுக்கு போகிறேன் நான் ஆற்றுக்கு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா கம்பல்சரி மாஸ்க் போட்டு வா மாஸ்க் போட்டு வாங்க அதான் நல்லது ஹேண்ட் வாஷ் நல்லா பண்ணுங்கள் கீரை வகையில் நிறைய சாப்பிடு லெமன் டீ மாதிரி போட்டு லெமன் ஜூஸ் மாதிரி போட்டு குடிங்க அதாவது விட்டமின் சி இருக்கிற மாதிரி நிறைய சாப்பிட்டோம்னு சொல்லி எது எரிச்சு நிறையா கூடும் அப்படின்னு மாதிரிலாம் சொல்ல வராங்க அதனால் தயவு செய்து பசங்களாக இருக்கிற நம்ம நம்ம செய்தியில் இருக்கிற பசங்களாக இருக்கட்டும் நம்ம செய்திக்கும் கீழே இருக்கிற பசங்களாக இருக்கட்டும் அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை நான் பார்த்துக்கிறேன் என்ன கொரோனா வந்துடும் போது வந்துடும் போது அப்படின்ற மாதிரி நினச்ச பசங்கள் எல்லாருமே தயவு செய்து சொல்கிறேன் வெளியில் வரும்பொழுது மாஸ்க் யூஸ் பண்ணு மாஸ்க் யூஸ் பண்ணு மாஸ்க் யூஸ் பண்ணு ஹேண்ட் வாஷ் நல்லா பண்ணு நன்றி